Hey everybody, here's the latest update regarding the Su-24 Russian jet that was shot down by Turkey. Uh, Russia has come out and stated that this is BS and it's not going to tolerate this crime against its uh, Su-24 jet, stating that this jet was 0.62 miles inside the Syrian border. And I do believe we're going to see some huge, huge problems with this. However, Спасибо вам за слова соболезнования. В том числе в связи с крушением нашего военного самолета сегодня. Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором. ባለፈው ማክሰኞም የውታደራ ግዴታቸው የነበረው የአክራሪው ሰላማዊ መንግስት አይኤስ ይዞታል ለመደብደብ በሶሪያና በቱርክያ ጋር ደንበር ላይ የተሰማሩት የሩሲያ ኤስኪዩ ኤስዩ 24 ተዋጊ ጀቶች መካከል አንዱ አውሮፕላን በቱርክ ግዛት ውስጥም ለ17 ሰከንዶች ዘልቆ ገብቷል በሚል ወቀሳም በቱርክ የጸረ አየር ኃይል ምድብተኞች በተተኮሰበት ተምዘግዛግ ሚሳኤል ተመጥቶ እንደ ጧፍ እየነደደ ከመሬት ሲከሰከስ የሚያሳየው ያልተለመደ ምስል በመላው ዓለም መሰራጨቱን ተከትሎ በሩሲያና በቱርክ መካከል ያልተጠበቀ ዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊ ፍጥጫ ገንዋል የዛሬው ሳምንታይ ዳሳችንን በዚህ አልማቀፋይ ጉዳይ ያወጣጥናል መልካም ቆይታ You've all seen the social media right here where the rebels were shooting at the pilots as they were parachuting to the ground. Well, Turkey claims that they believe that the pilots are still alive and that they're rushing over into Syria. በቱርክ ጸር አውሮፕላን ምድብተኞ ተመጥቶ ከሶሪያ ግዛት የተከሰከሰው አውሮፕላን ያብር የነበረው ፓይለትን ለመታደግ ከመቅስፈት ወደ ስፍራው የከነፉት የሩሲያና የሶሪያ ነፍስ አድንጓዶች መካከል አንዲት የሩሲያ ሄሊኮፕተር አሜሪካ አሰራሽ በሆኑ ሚሳኤል ተጣቂዎች ወይም አማጽያኖች ተመጣም ወደ ቋም የሩሲያ ባር ኃይል አባል መገደሉ ስለ አሸባድነት ደንታ በሌላቸው ወገኖች ከጀርባችን የመደለቅ ያል ተሰምቶናል ሲሉ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ከ50 አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰሜን አትላንቲክ የጦር ካልኪዳን አባላ አገር ናቶ ሆነችው ቱርክ የደረሰባቸውን ጥቃት ወዳጃችን ብላን ባመናትም አገር የደረሰብን ጥቃት ነው ተጨማሪ ጥቃት እንዳይደርስብን ከመቀጣበቅ ውጪ የምንወስደው እርምጃ የለም ሲሉ ድርጊቱን በጽኑ አውገዛውታል ለብዙዎቹ ወታደራዊ ተንታኞችም የቱርክ F16 የጦር ጀቶች ፓይለቶችም ያለ ፕሬዝዳንቱ ሬድ ادغن تزاز ميسايلوتين لما سونچف بزوم اي كبداچوم يميل امنت يالاچو سيون يتورك اوتوكراتوچ لمن يين مسل ارمجا بروسيا لاي باهونو ساعت لموسد گفافاچو پرزيدنتوس بيونو يين مسلون تقات بموسكو لاي لموسد لمن فلگو يميلو تياچوچ من ساساچو يگدلا لاشون پرزيدنت ارغان كاكراريو اي اس سي بلطم يروسيا بسوريا مريت لاي سمونون گنو متايت انقلف ينساچو يمسلال ሶሪያው ፕሬዝዳንት ባሺር አላሳድ የጎሮሮ አጥንት በመሆን ጸረ አሳድ አማጽያኖችን በግላጭ የሚረዱት ፕሬዝዳንት ኤርጋን የአሳድን አገዛዝ የሚፈታተኑ የቱርክ አማጽያኖችን ከሩሲያ የሚደርስባቸው የአየር ላይ ጥቃትን ብዙም የደገፉት አይመስሉም ምንም እንኳን የሰሜን አትላንቲክ አልኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል አገር የሆነችው የቱርክ መጠቃተም የነርሱ መጠቃት አድርገው እንደሚወስዱት ቢገልጹም የአውሮፕላኖቹ በቱርክ ጸረ አውሮፕላን ተመቶ የጋየባትም ሩሲያ ጥቃቱ ከተፈጸመባት ከ24 ሰዓት በኋላ በአይኤስኤስ ቁጥጥር ያሉ ስፍራዎችን በአውሮፕላኖች ከመርከብ ላይ እና ከመድፎችም አፈሙዞች ወጡ የጥይት አረሮችም አዝንባባቸው አለች ሩሲያ የቱርክ ከአይኤስ ነዳጅ በሕገወጥ ተገዛለች የሚልም ጥርጣሬ እንዳላት ይነገራል ወታደራዊ ውጥረቱን ባሻገር ሩሲያ በቅርቡ ከፈረንሳይ እና ከአሜሪካ ጋር በጸረ አይኤስ ዘመቻ ላይ በጋራ ለመስራት መሻቷም በአንካራ ወይም በቱርክ ባለስልጣናት እይታ መልካም ዜና ሆኖ አልተገኘም ከጸረ አሳድ ጎን የቆመችው ቱርክ የሩሲያ አየር ኃይሎች በሶሪያ ሰማያት ላይ እንዳሻቸው የመፈንጨት አቸው ጉዳይ እንቅልፍ የነሳት ቱርክ አንድ አውሮፕላን በሌላ አገር ግዛት ውስጥ ዘልቆ ቢገባ እንኳን አውሮፕላኑና ፓይለቱ ወደ ሌላ ግዛት እንዲበሩ ይደረጋል እንጂ የሰሞኑ አይነት ጥቃት ያውም ወዳጅ በሚባል አገር ላይ ያልተለመደ እንደሆነ የውታደራዊ ተንታኞች ይናገራሉ። ከቱርክና ከሩሲያ ሰሞነኛ ፈጥጫ ባሻገር አንድ ያልታየ ክስተትም ያለ ሲሆን እርሱም ጎረቤት አገር እስራኤል ባለፈው ሰኞ ዕለት አራት የሶሪያ ወታደሮችና ስምንት የሊባኖስ ህዝቦላ ተጠቂዎችን መግደሏ እስራኤል አንድም ወደ ሶሪያ ጦርነት ለመግባት ከደጃፍ ላይ መቆማን ያሳያል። በሌላ በኩል ደግሞ ቱርክን ከሩሲያ ውጊያ ጋር ለማቆራኘት ያላት ድብቅ አጀንዳ የቱርክ የሩሲያን አውሮፕላኖች በመጋራት መቆጣጣሪያም እንድትሆን አድርጓታለም ተብሏል ላለፉት 40 አመታት ከሩሲያ ጋር ወታደራዊ ቁርቋሶ ውስጥ መግባት ፍላጎት የሌላቸው የአሜሪካ ባለስልጣናትም ቢሆኑ ሩሲያና ቱርክ ልዩነታቸው እንዲያጠቡ ፍትጫውንም እንዲያረግቡ ከመገፋፋት ውጪ ብዙም ያሉት ነገር የለም 
ጥቂት ከደረሰባት ጥቃት ከደረሰባት አውሮፕላን ፓራሹትድ በመስፈን ጠር ከሞት የተረፈው የሩሲያው ፓይለት አንካራ ወይም ቱርክ ከአንዴም 10 ጊዜ የማስጠንቀቂያም ተዕዛዝ ብንሰጠው አሻፈረን በማለቱ ለነመታው ተገደናል ማለቱ አለቀረበለት ጥያቄ ከቱርክ አየር ኃይልም የቃላት ሞኖ የመልክት ማስጠንቀቂያም አልነበረም ሲል ተናግሯል ሩሲያ ከቱርክ በኩል ኦፊሴል አይቅርታ የጠየቀ ሲሆን የቱርኩ ፕሬዝዳንት ድንበሬ ጣሰ እንጂ ድንበሩ የተጣሰበት ወገን ይቅርታ ሲጠይቅ ተሰምቶም ታይቶም አይታወቅም በማለት የፑቲንን ጥሪ ውድቅ አድርገውታል ሞስኮ የሚገኘው የቱርክ ኤምባሲም ሮበለትም ቁጣቸው በገነፈሉ ፈሉ የሞስኮ ነዋሪዎች የተቃውሞ ሰልፍ የተጨናነቀ ሲሆን ሩሲያ ከቱርክ ጋር የነበረትን የቱሪዝም የንግድ እና የመረጃ ልውውጥ ግንኙነቷንም አቋርጣለች ቱሪስቶቿም ወደ ቱርክ እንዳይጓዙ ሞስኮ አስጠንቀቃለች ወታደራይ ተንታኙ ቫዚል ካሲን የሰሞኑ የሩሲያና የቱርክን ውጥረትን የቃኘው ሲሆን በሱሪያ ጉዳይ ተመሳይነት የሌላቸው ቱርክና ሶሪያ ሩሲያ ለጊዜው ሁኔታዎችን ለአግባባቸው ባይችልም ልዩነታቸውን በፖለቲካ መድረክ ከመፍታት ወጪ ሌላ ማራጭ የላቸውም ሲል ይመክራሉ። ሌሎች ሞገኖች በበኩላቸው ሁለቱ በጭራሽ ሊስማሙ አሊያም እርቀ ሰላም ለማውረድ የማይችሉ የስልጣን ጠመኛ የሆኑ ታላላቅ መሪዎች ብላዲሚር ፑቲን እና ኤርጋርድ ፍጥጫ ነው ሲሉ ፍጥጫውን በናቶ እና በሩሲያ መካከል የተባበረው ወታደራዊ ጡንቻ ማሳያ ውጤት እንደሆነም የሚናገሩ ጥቂቶች አይደሉም የፈረንሳይው ፕሬዝዳንት በቤተ መንግስታቸው ሰሞኑን ያስተናገዱት ፑቲን ቱርክለኛ ጎረቤት ብቻ ሳትሆን መልካም ወዳጅና አጋር ነበረች ሁኔታው ከመቅስፈቱ ወደ እንደዚህ አይነቱ ጥፋትና ጭካኔ በመቀየሩ በጣም አሳዝኖናል ብለዋል ለመራቢያን ተቾች ብዙም የማይመቹት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲን እና የቱርኩ አጫቸው ኤርጋርድ በሶሪያ ጦርነት ዙሪያ ልዩነታች ቢኖራቸው ቀረቤታቸው ግን ጤናማ ነበር ለምሳሌ ሃል ባለፈው መስከረም ወር ሞስኮ ውስጥ አንድ አዲስና ዘመናዊ መስጊድ ሲከፈት ሞስኮ ከጋበዘቻቸው የውጪ እንግዶች መካከል የዛሬው ጸረ ፑቲን የሆኑት ፕሬዝዳንት ኤርጋርድ ነበሩ ፑቲንም ለቱርክ ለቱርክ ቤተኛ እንደሆኑ ይነገራል ሃሞስለት ለአሶሲየትድ ፕሬስ የደረሰው መረጃ እንደገለጸው ከሆነ አንደ በተሰባበረ እንግሊዘኛ ይህ የቱርክ አየር ኃይል ነው አሁን ወደ ቱርክ ግዛት እየተጠጋህ ነው አቅጣጫን ወደ ደቡብ አቅጣጫ አድርገው ይል የነበረው ከሩሲያ የጦር ጀቶች አብራሪዎች በኩል የተሰጠመላሽ አልነበረም ይላል በተአምር ተረፈው በሩሲያና በሶሪያ ኮማንዶች ነፍሱ የታደገችው የሩሲያው ፓይለት ሻምበል ኮንስታንቲን ማርኪቴን ግን በቱርክ አየር ኃይል ምድርተኞች ተመቶ የሞተው ጓዱ የቱርክን ማስጠንቀቂያ እንዳልሰሙ ይናገራል የራሻው የውጪ ጉዳይ እንዲሁ ተቀርጿል የተባለው ቪዲዮ ሀሰት ነው ሲሉ አጣጥለውታል ባንዶክት የቅርብ ወዳጅ የነበሩት ሩሲያና ቱርክ ባልተጠበቀው ሁኔታ ሆድና ጀርባ የመሆናቸው ጉዳይ ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል ባለፈው አመት ብቻ 25 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ምርት ከቱርክ ለቱርክ የሸጠችው ሞስኮ ባንካራ ላይ የኢኮኖሚ ማቀብ የጉዞ እገዳም የጣለች ሲሆን በእገዳው ግፊት አንነጋገር ስትል ቱርክ ቅድሚያ ጥሪ አቀርባለች ታዲያ የሩሲያና የቱርክ ሰሞነኛ ፍጥጫ ወዴት ያመራን ይሆን ሁሉንም በሂደት እንዳስዋለን ለብርዶ ጥንቅር ታምሩ ገዳናኝ ቸርንሰንብል ንጂሌ ሲቢ ንጂሌ ሶይ ጁዝ ሰግፋሽን ተርሰልስ Turkey has called for an emergency meeting with NATO and well are they running scared as they should be I think they should be